अरे छोटू की हो छे मोटा ये स्कूटर टर हार्ट फेल हो गया छे एक बार देख तो खुले अरे छोटू আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি রে সোনা একবার এসে দেখ দাঁড়া আসছি এই যুগে ওই গরুর গাড়ি চালাচ্ছিস আরে এই কোম্পানি তো আমার জন্মের আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এর পার্টস তো চায়নাও বানায় না আর চুপ কি করবি কি না বল ওদিকে দেখ মোটা একদম নতুন এমনিতে ঝাক্কাস বাইক এখানে ঠিক করার জন্য আসে তাও আবার ওয়েটিং এ আছে আমার বস লেটেস্ট মডেল ছাড়া আর কিছুর দিকে চোখ তুলে हिरो আর কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে ওই দেখো এসে গেছে আমাদের হিরো কম এন্ট্রি নিলো দেখলি हेरे भोलाराम कथाकार যদি হারো তাহলে এখানেই বাইক রেখে মামার বিয়েতে ব্যান্ড বাজাতে চলে যাবে নাচতে নাচতে বোকা নাকি এক টাকার জন্য আমি গাড়ি বাজিতে লাগাবো না মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আমার কারেক্ট রেসেই তো কি কাছে দম থাকলে রেস লর না হলে তোর সঙ্গে টাইম নষ্ট করে কোনো লাভ নেই ঠিক বলেছিস কিন্তু একটু তো বাড়া টাকা যা বলেছি অতটাই থাকবে যদি ক্ষমতা থাকে তো লড়ে দেখা बिरिया <laughs>
আরে ডিজে করে না সে তুই কি গাধা নাকি ফিনিশিং লাইনে এসে ব্রেক মারার কি দরকার ছিল उल्टे पाली जा मन जय भाई लोक पसंद है ना আমার মতো যারা বিপদ নিয়ে খেলে না তাদেরকে আমার খুব ভালো লাগে ভাই আমার সাথে রেস করতে বুকের পাটা লাগে আর যাদের বুকের পাটা আছে তারা ভয়কে উড়িয়ে দেয় হ্যাঁ আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যারা দুর্বল তাদেরকে হারানো আমার স্টাইল নয় ভাই তাহলে ওই রেসটা কে জিতল তুই না আমি দুজনে ভুলিস না যেন সোজা ইন্টারভিউতে যাবি কোন মেয়ের পিছনে দৌড়স না এইবার আমি ঠিক করেছি যে অফিস খোলার পাঁচ মিনিট আগেই আমি পৌঁছে যাব হাই কুড়ে হাই নিষ্কর্মা আজকে এদিকে কি করে ফটাফটি লাগছে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি আচ্ছা শুন টিভিতে বাবারা যেমন রাশি ফল বলে না সেরকমই গিয়ে বলবি তাহলেই কাজটা পাবি ভাই হ্যাঁ দাদা একদম ঠিক কথা বলেছে আমি টিভিটা চালাচ্ছি হ্যাঁ চালাও চালাও কেবিলের টাকা তো দেইনি হুম বৃশ্চিক রাশি জাতক কিন্তু আমার রাশি ফল বলছে তাদের আজকের দিনটা খুবই খারাপ যাবে প্রাণ আনির আশঙ্কা আছে धक्का चल खुले दे शिक्षित मन करना मारले तब पकेटे चाबी पढ़ाते 
ইনি আমার স্ত্রী নাগ লক্ষ্মী হুম ছোবল মানে নাকি বিষাক্ত নয় আমি এই এলাকাতেই ঘর ভাড়া নিয়েছি ভেতরে যেতে হবে না হলে দুধ কেটে যাবে বার করো এদের প্যাকেট দেখাও ডিম কেন নেই নাকি নিয়ে নি কিন্তু কেন আরে নাগ লক্ষ্মীকে খাবারে দুধের সঙ্গে ডিম খাওয়াবে না নাকি আরে তুমি বুঝতে পারলে না এ দাঁড়া না হয় তুই টালা না হলে আমি এই পেন্টিংয়ের মধ্যে সব কোথা থেকে ঢুকছে আমাদেরকে দেখে বোকা মনে হয় নাকি হ্যাঁ যা কেন থেকে না হলে ক্লাসটাই ভেঙে দেবো না 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 ভুল বুঝছেন আপনি অ্যাডভান্স দিয়ে ঘর নিয়েছি ভেতরে যেতে হবে সেই জন্যই যদি তো আমি কি করব বেশি নয় যদি আপনাদের এই ক্যারাম বোর্ডটা একটু আসলে ব্যাপারটা হলো আমাকে তারাটা খুলতে হবে আচ্ছা ওদিকে যাবে আমি এদিকে রাজা কি আঙ্কেল আগে কেন আমাকে বলেনি বলো তো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা নিচ্ছ কি করবো ভাই খেলা থামালে তো মার খেতাম এই চল বোর্ডটা সারা আরে দাদা পাখির ভাষা পাখির ভাষা আরে আগে এখানে কেউ থাকতো না তো তাই পাখির ভাষা করেছে আসলে এইরকম একটু তো হয়ে থাকে আচ্ছা আপনি না যান আমি বাইরে রেখে দিচ্ছি হ্যাঁ যাই বাইরে রেখে আসি बलिदान चाहिए बलि तो दी नयर बलि दिए दाओ আমি তো ওকে মেরে দেবো কিন্তু কমিশনারকে কে সামলাবে ঠিক আছে আমি সব দেখে নিচ্ছি হ্যালো কার সঙ্গে কথা বলবে তুই ওই সব বাদ দে বুদ্ধি দিতে ফোন করলাম নিজের জিনিসপত্র বেঁধে ফেল আর গ্রামের বাড়িতে চলে যাজ নাটক ফাটক করিস নাকি যদি তুই নাটক করিস তাহলে তোকে নরকে পৌঁছে দেবো মৃত্যুর খেলা খেলি আমি এইবারের নির্বাচনে তোর কোনো জায়গা নেই সেজন্য তুই এখান থেকে কেটে পড় তুই জানিস আমি কে আমার কিচ্ছু যায় আসে না যে তুই কে পার্টিকে বলে দে এবারে নির্বাচনে তুই দাঁড়াবি না একজন ভালো মানুষকে দিনের ছিল কিন্তু ওর ঘরে সারা রাত আলো জ্বলছিল সূর্যের অপেক্ষায় ছিলাম যে কবে জানলা খোলা পাবো আর আচ্ছা আচ্ছা 
ভেতরে যাও আসবে না তো যাও ওরে বাবা সলিড কেমিস্ট্রি কিন্তু দুজনের মধ্যে এ বলে বাজে বোকা বন্ধ কর এ কি প্রবলেম তোমাদের দুজনের এই রোজ রোজ ঝামেলা আমার পছন্দ হয় না এ আডেস জানা ভাই তোর এই নাগ লোক কি যদি বিশদার হয়ে যায় না তাহলে গন্ডগোল যাকে মারার হয় মার আমার কিছু এসে যায় না যে ক্যারাম বোর্ড টা ভাঙলি ওটা দেড় হাজার টাকা দা বোরিং পাউডার পঁচিশ টাকা স্ট্রাইকার দেড়শো টাকা গুডি তিনশো টাকা ওই ভাঙা ছোড়া বাইক টা সাইলেন্সার আর দশ স্প্যানার আর একটা স্ক্রু ড্রাইভার সবকিছু যদি একসঙ্গে ধরি তাহলে তিন হাজার পাঁচ টাকা হয় ব্যাস এইটুকুনি টাকা দাও আর একে নিয়ে যাও লাইভ মার্ডার অনেক দিনই দেখিনি আমি মাঝিস আছে পানবিড়ির দোকান নয় এই টাচ করবি না বুঝলি তুই জুমরাজকে চিনিস কে সে মাছেস দিতে আসবে নাকি মার্কেটে মাছেস বেচে দোকান ছেড়ে আমার সিগারেট জ্বালাতে কেন আসবে ভাই তুমি চুপচাপ শুনছো কিছু করছো না মেরে ফাটি দাও ওকে বলবি না করে দেখাবি
তোরা কি ভাবিস বলতো এখানকার ইমরা জামি চল দে টাকাটা দে দে বলছি এই রে ভাই যা বলছি যা তুই ভালোভাবে টাকাটা আমায় দিয়ে দিতিস না তাহলে মার খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যেতিস ওকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এইটুকু প্রমাণ যথেষ্ট এই পুরো বিষয়টা পাবলিকের সামনে আমাকে আনতেই হবে অ্যাজ এ মিডিয়া পার্সন এটা আমার কর্তব্য সেই জন্যই আজকের নিউজের বিষয় এইটা এটা কিন্তু সহজ কাজ নয় স্যার কারণ ওর মাথার ওপরে অনেক বড় বড় নেতাদের হাত আছে নো উই আর ডুইং ইট আজ ওকে স্যার যারা আমাদের দেশে রাজনীতির ভাগ্য নির্ধারণ করে যারা মৃত্যুর নিদান দেয় যারা শহরটাকে নেশার গুন্ডার গোলাম বানিয়ে রেখেছে আজকে চিনুন সেই মানুষটাকে যমরাজ সব ক্যামেরা চালু রাখো টেলিকাল যেন বন্ধ না হয় ভগবান সুমতি দিকে এদের আমি হচ্ছি যমরাজ ও এতক্ষণ যার প্রশংসা করছিল সেটা আমি আরে রেকর্ড করো সবাই জানতে তো পারুক যে সেই ডন আসলে কে সেটা আমি পলিটিশিয়ান পুলিশ গুন্ডা এক্সট্রাশন বিজনেস এই সব কিছু শুধু আমার ইশারায় চলে আমার ইশারায় কি হলো রেকর্ড হচ্ছে তো হ্যাঁ চলো দেখাও আমি এতক্ষণ যা যা বললাম সেই রেকর্ডিংটা দেখাও সাহস থাকলে এটা টেলিকাস্ট করো যদি এই নিউজটাকে তোমরা টেলিকাস্ট করো তাহলে নিউজটা শেষ হওয়ার আগেই তোর চ্যানেলের ধ্বংস হওয়ার খবর বাকি সব চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে এবার দেখা দেখা না এটা টেলিকাস্ট হবে না এটাই এটাই চাই এই যমরাজ যেই যমরাজের সাথে পাঙ্গা নেয় সেটা যেই হোক না কেন মাটির সাথে মিশে যায় যে চ্যানেলে ক্যামেরার সামনে আমাকে হুমকি দিচ্ছে সেটা ও বলছে না এর পেছনে কোনো পলিটিশিয়ানের হাত আছে আমি এর সম্পর্কে সব ইনফরমেশন চাই ফ্রম টপ টু বটম ওকে টাকা ওড়ানোটা আমি ঠিক বুঝতে পারি আমার মেয়ে কিন্তু খুবই সংস্কারী আর কি বাজে ছেলেদের দিকে তাকায় না আমার সাহস হচ্ছে না ভাই তাহলে গিফট কিনলি কেন যা গিয়ে দিয়ে ঠিক আছে আর ওর বিয়ে যার সাথে হবে তার ভাগ্য খুলে যাবে তুমি তাকিয়ে আছো কেন ও এখনো অনেক ছোট এভাবে তাকাতে তোমার লজ্জা করে না তোর বাবা মা তোকে খুব বিশ্বাস করে ওদের রাগ দেখে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি ওরা তোকে খুব ভালোবাসে বিশ্বাস ভাঙিস না সবার কপালে ফ্যামিলির ভালোবাসা থাকে না রে আমার মেয়ের সাথে কেন কথা বলছো আন্টি তোকে এত অপমান করলো তোর কিছু বলি না ভগবান করুন ওর জীবনে যেন অন্ধকার নেমে আসে আরে লাইটটা অফ হয়ে গেল কেন কি হয়েছে আরে কারেন্ট চলে গেল কেন আবার কেউ একটু ঠিক করো এরকম ভগবান ওনার কথা শুনেছেন ওনার অভিশাপে এখানকার লাইট চলে গেল ভগবান আমাদের কথা কেন শুনেন না হ্যাঁ বিশ ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার
এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে নতুন বছরের প্রথম মিনিটে আমি তোমার সাথে দেখা করেছি তাই জন্য চকলেট খাও তুমি বললে ভালো হবে কার সাথে আমাদের সাথে মানে তোমার আর আমার সাথে হ্যাঁ তুমি আর আমি আর বাকি সবাই সরি আমি ভুল করে তোমাকে বকে ফেললাম না কোনো ব্যাপার না এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে কে ছিল রে মেয়েটা ও বলল আর লোকটা এসে থেকে সরিও বলে দিল খুশি থাকো মজায় থাকো সবার সাথে ভালো হবে মালিকের মেয়ের বিয়ে বলে কথা মজা তো করবোই সব কি করে করবে তোমরা তার জন্য তো টাকা লাগবে তাই না আমার না তো প্রপার্টি আছে আর না আছে ব্যাংক ব্যালেন্স শুধু ওই মেরে কেটে একটা ইলিগাল জায়গা আছে সেটা বিক্রি করলে দু লাখ টাকা তো পাবো কিন্তু তোমরা সবাই এখানে থাকো তোমাদের কি করে ছেড়ে যেতে বলি এটা এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে তুমি বলেছিলে যে সব ভালোই হবে এখানে তো বছরের প্রথম দিনই আমি রাস্তায় চলে এলাম তুমি আবার ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছো একটা কাজ করো আমার দু লাখ টাকা চাই না তুমি আমাকে দেড় লাখ টাকা দিয়ে দাও আর দোকানটা তোমার নামে করে নাও কত টাকা দেড় লাখ টাকা পাগল হয়ে গেছেন নাকি কাগজেও এত টাকা আমি লিখিনি যাও অন্য কাউকে বলো আরে কি বলছো ভাই তুমি আরে যাও না দাদা তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম বাকি তোমার মর্জি আরে হঠাৎ এর আবার কি হলো বলতো এখন মেয়ের বিয়ে যখন এটা করতেই হবে না এখানে এই গ্যারেজটার সঙ্গে কত স্মৃতি আছে বলতো আমাদের এটার ওপরে কেন ছাই ফেলছিস এই বাইকটা বিক্রি করলে কত পাওয়া যাবে রে বাইক বিক্রি করে দিবি যে কিনবে সে বুড়ো হয়ে যাবে কিন্তু এটাকে চালাতে পারবে না বুঝলি বুড়ো যাহা যেটা এটাকে সবাই চালাতে পারবে না আর সি বুক আছে তোর হ্যাঁ সে তো আছে ওটাকে বন্ধ রেখে দে পঁচাত্তর হাজার টাকা পেয়ে যাবি বাকি আমরা সামলে নেব ও সামলাবে আম্বানির আত্মীয় তো আর এ হলো বিজয় মালিয়ার ভাইপো এর কথা তো ছাড়ি ভাই হয়তো টাটা এর মামা হবে ফালতু কথা সব ইমোশনাল হোস না এই সোনাগুলো আমরা তোকে গিফটে দিচ্ছি না এগুলোর আমাদের এখন কোনো দরকার নেই টাকা পাওয়ার পরে আবার ফিরিয়ে দিস এমনিতে আমরা সোনা কিনি কেন খারাপ সময় কাজে আসার জন্য তাই না তুমি একদম ঠিকই বলেছিলে তুমি কি করে জানলে কাল অব্দি রাস্তা ধুলো ছিলাম আমি আর আজকে ওনার আমি কি বলছো ভাই তুমি খুশি থাকো মজায় থাকো রাজা হ্যাঁ কালকে তোমার গাড়ি ঠিক করে দেবো গাড়ির জন্য না এখানে এসো কি হয়েছে কি কোনো প্রবলেম না কোনো প্রবলেম নেই তুমি আমাদের বাড়িতে এদের সবাইকে নিয়ে খেতে আসবে আমাদের ডাকছ হুম আজ লক্ষ্মীর জন্মদিন আমরা পুজো করে এসে ভাবলাম পরিবারের সঙ্গে বসে খাবার খেতে হয় কিন্তু এখানে তো আমি কাউকে চিনি না তাই ভাবলাম খুশিতে তোমাদের কেউ ডেকে নি আসবে তো তুমিও না আরে এরা তো বাড়ির খাবার খেয়ে নেয় কিন্তু আমার কপালেই শুধু বাড়ির খাবার জোটে না যাও লক্ষ্মীকে বলে দাও আমি আসবো না একসাথে খাও না ভাই কি বলে তুমি আমি বললাম একসাথে খাই না না তারপরে কি বললে 
রাজা ও বলছে যে আমরা একসঙ্গে বসে খাবার খাব না না তারপরে তুমি কি বললে একসাথে খাও না ভাই জলটা পরিষ্কার আছে তো কি সুন্দর গরম গরম দিদি আর একটু দাও না তোমরা কি কখনো ভাবনি কি কোন অনুষ্ঠানের দিন বাড়ি থেকে সবাই মিষ্টি টিষ্টি জিনিসপত্র নিয়ে আসে হ্যাঁ আমার জন্য বাড়ি থেকে নিয়ে আসে কিন্তু কেউ বাড়িতে ডাকে না এসব তুই কি বলছিস ভাই আমার কথা খারাপ ভাবিস না ভাই না তুই কখনো বলেছিস না আমি কখনো ভেবেছি তুই জানিস না জীবনে আমি ফার্স্ট টাইম বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছি থ্যাংকস দাদা না এটা অন্য কারোর বাড়ি নয় এটা তোমারই বাড়ি আচ্ছা যদি তোমার বড় ভাই থাকতো তার সঙ্গে বসে খেতে না এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে কিছু মনে না করলে আমি একটা কথা বলবো তোমার লাভ ম্যারেজ না আমাদের মধ্যে কি লাভ হয়েছিল মিথ্যা কথা বলো না লক্ষ্মী লাভই ছিল সত্যি বলছি রাজা বিয়ের আগে ওনার সাথে আমার দেখা হয়নি সত্যি বলছে সত্যি অন্ধকার ছিল গান্ধীনগর ওদের বাড়িতে প্রথম দেখতে গেছিলাম তখন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফিল্মের মতো এদের বাড়িতে কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে একটাই জিনিস চকচক করছিল সেটা হচ্ছে ওর মুখটা যেন পূর্ণিমা চাঁদ এই আর আমি যখন চাঁদের মতো মুখটা প্রথম দেখলাম মনে মনে আমি একটা ছবি এঁকে নিলাম তাও পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আর অন্ধকার থাকলেও এর মুখ থেকে একটা আলো ছিট করে আর সেটাতেই আমি পাগল হয়েছি সেই জন্য একে বিয়ে করলাম ওর জবে আমার জীবনে প্রথম আসলো আমার জীবনটা আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তারপর আস্তে আস্তে গভীরভাবে আমার মনে জায়গা করে নিল আর আমি বুঝতে পারলাম ও আমার জন্যই তৈরি হয়েছে এ লক্ষ্মী তুমি আমায় বলো তো তোমার এমন মনে হয়েছিল আমি জানি না আগে আমার এরকম মনে হয়নি কিন্তু যখন উনি দরজা অব্দি গেলেন আর ঘুরে আমার দিকে তাকালেন তখন আমার তখন মনে হলো যে ওনার সাথে সারা জীবন কাটাতে পারবো এইরকমই হয় আর সেটা তখনই হয় যখন তোমার মনের ভেতরে কেউ একটু জায়গা করে নেবে সুখ দুঃখ ভালোবাসা হাসি কান্না সব কিছু ভাগ করে নেবে আমার একটু কষ্ট হলে প্রথম যখন তুমি ওকে দেখবে না দেখার পরই তোমার মনের মধ্যে ঘন্টা বাজবে যেটা ওকে দেখার পরে আমার হয়েছিল দেখো তোমারও হবে আমার তো ফিল হচ্ছে তোমার কি ফিল হচ্ছে নাকি মনের মধ্যে ও মন্ত্র জপ কর শান্তি রাখো কোন প্রকারের শারীরিক ক্রিয়া চিনতে পারছো আমাকে আচ্ছা তোমার মনেও কিছু কিছু হচ্ছে নাকি তুমি কে এখানে কি করছো আরে ভুলে গেলে নাকি আমি সেই নিউ ইয়ারে আমাকে চকলেট দিয়েছিলে সেই দিনের পর থেকেই সব ভালো হচ্ছে একদম দারুণ আর হ্যাঁ আর্টিস্ট কালকে বলছিল যে কাউকে থেকে ঘন্টা বাজলে তাকেই ভালোবাসা বলে আর তোমার সঙ্গে দেখা করে মনে তো ঘন্টাই বাজছিল আমার আর তুমি আমার মনের ভেতরে ঢুকে গেছো তো দেখো আমি এখন তোমাকে আই লাভ ইউ বল 
जीवन सब सुख दी हाँ रोग टोक नहीं कतटुकुम मजा हा कि भद्र मानस चोखे देखते बोझार चेस्टा करना दाड़ेगल भाई देखारागल नाजमहल दिवी ना कि कथा ना बुझे खाली बकबक कर मन दिए कान खुले शोन तु जी भलोबासिस तर मन फिलिंग भलोबाशे तो सब समय बलिदान मृत्यु क्या था भाई ये कि भलोबासा अरे खुशी थकते ना कि भाई सब एकदम ही भलो लगे अरे अरे लाभ बुझब कि राजा लाभ पीएचडी कर चकलेट दिए राग देखो जख गलम हाथ जोर जो कर जिज्ञेस <laughs> कर अभिशाप क्या दीच जख को ऐले को मेके ये कथा बोले तक से सारा रत भावते ही थे और मन एटाई चलते थके ना बोले ऐलेटी रेगे गए विन जोर करार आगे ओके वि बी पढ़े मा 
রাতে তুমি আমার ব্যালকনিতে কি করছো আকাশে তারা গুনছিল তুমি কেন আমার পিছনে পড়ে আছো লাভ এরকমই হয় এরকমটাই লক্ষ্মি বলেছে সেই জন্যই তুমি রাতে জেগে আছো শুয়ে পড়ো কাল সকালে তোমায় অনেক কাজ করতে হবে যখন ফ্রেশ হবে তখনই তো সকালে আমাকে ভালোবেসে আই লাভ ইউ বলবে কালকে আমি ভালোবাসা প্রকাশ করব তুমি না করলে আর কি করবে হ্যাঁ তুমি আমার ব্যাপারে কিছু জানো না আমি তো নিজের ব্যাপারে কিছু জানি না তোমার সঙ্গে দেখার পর তোমাকে জানার পরই নিজের ব্যাপারে জানা শুরু করলাম আরে লাভ এরকমই হয় যা শুয়ে পড়ো আমার বাবা যদি জানতে পারেন না উনি তোমাকে মেরে ফেলবেন মেরে ফেলবে সে তো আমি জানি আমি যাচ্ছি তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো घूमते पढ़ाशु कर आज के ठीक खूब घूम पा अंकल जी काड़ी खराब है ना तो गाड़ी जी चले आसबी ब फुल दादा मैटर तोरा क्या कटे बोल चकलेटी Excuse me, classic tau to ekta. Tumi cigarette o khao? Ha? 
আমি তো ভাবতাম তুমি কলেজে পড়ো কিন্তু তুমি তো টেলার টিচার সিগারেট চাইছে ফিল্টার বালা দেবো না হ্যালো তুমি কে রাজা কি চাই তোমার আমার নয় ও সিগারেট চাইছে হ্যালো मिस्टर ক্লাসিক একটা কাচির ব্র্যান্ড আচ্ছা কাচির ব্র্যান্ডের নাম আমি একদম ভুল হয়েছিল কোনো টেনশন নয় এখন তুমি কাজ করো তুমি কি ওর বডিগার্ড যে ওর জন্য এত চিন্তা করছো তোমাকে ভেতরে কে আসতে দিয়েছে ওই বাইরে যে কম্পাউন্ডারের থেকে 50 টাকা দিয়েছি কম্পাউন্ডার আরে যে বাইরে সাদা ড্রেস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওকে এ আমাকে খুব মার খাইয়েছে আমি তো ভাবছিলাম যে তুমি একটু দুঃখই পাবে কিন্তু না তুমি তো হাসছো কি লাগছে তোমার কিরে টারজান কাল তো সময় ভালো ছিল তুই বেঁচে গেছিস কারণ আমার মার খাওয়াতেও খুশি হচ্ছিল না হলে তো তোকে আমি এই ছুঁচটাই ঢুকিয়ে দিতাম কালকে তো এমন ভাবে এন্ট্রি মারছিলি যেন আমি তবের পরে তুই হিরো হবি যা এই ब्लाউজে দড়ি লাগা এসব কি হচ্ছে আই এম সরি ম্যাডাম এই চশমিস ওকে বকছো কেন তুমি কি এটাই শেখাও নাকি ড্রেস কে কেটে কেটে এত ছোট করে দাও যে মেয়েদের সবকিছু দেখা যাক আরে তুমি টিচার নাকি ছিচকে চোর আচ্ছা একটা কাজ করো তুমি এখান থেকে ড্রেসের টুকরো গুলো নিয়ে গিয়ে বাইরে বাজারে বিক্রি করো এই চল বাইরে বেরো এ 50 টাকা দিয়েছি তো চল যা আমি হাত জোর করছি এখান থেকে চলে যাও আরে এটার জন্য তুমি কেন হাত জোর করছো আমি চলে যাচ্ছি তো টিচার বাই এক্সকিউজ মি মিস্টার হোয়াটস ইয়ার প্রবলেম আচ্ছা আচ্ছা মাই নেম ইজ রাজা এত গরমের মধ্যে কোট পরলে তুমি তো গলে যাবে দেখো এখনো যায়নি এখানেই দাঁড়িয়ে আছে আমি জানি চুপচাপ চল 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 सामने पड़ते पाल्टे <laughs> चाहिए लिखते स्वप्न देखो भारतीय ढुकल राजा के शमशान पाठिए तब तुम शांति पा ना क्या मालाई मेरे। आमी 
না টেস্ট একে সবার সামনে বলতে দাও বলো এই চল এই তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে ও যখন তোর সাথে কথা বলতে এসছে তুই কথা বল আরে দাঁড়া না যখন এর ব্যাপারে আমি তোদেরকে বলিনি তখন তোদের খারাপ লাগছিল এখন যখন সামনে এসে গেছে তখন পালাচ্ছি আরে দাঁড়া বলো তোমার মনে আমার জন্য ভালোবাসা আছে তো বলো আমি একটা উচ্চ বংশের মেয়ে সে তো আমি জানি আর তুমি একজন বাইক মেকানিক আরে ওসব ছাড়ো তুমি বড় লোক আমি মেকানিক এইসব সবাই জানে তুমি তোমার মনের কথা বলো না আমার লাইফস্টাইল একদম আলাদা আর তোমার আলাদা পয়েন্টে এসো না আসলে বলতে চাইছি যে এক মিনিট আমার মতো কুলিং তো সেরকমই তোমার হচ্ছে তো কারেক্ট তো না কিন্তু না কিন্তু না কিন্তু না কিন্তু না কিন্তু আমি তোমার থেকে এই না কিন্তুটা শুনতে চাই না আমি তোমায় আই লাভ ইউ বলাতে তুমি বকেছো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো এখানে আমাকে মার খাইয়েছো কলেজে আমার ইজ্জতের ফালুদা বানিয়েছো যখন এত কিছু তো মন ভুলো না তখন কথা বলে মারতে এসেছো দেখো আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি আর তুমি আমাকে ভালোবাসো না একদিন তোমার মনি তোমার সঙ্গে কথা বলবে আর এটা বোঝাবে যে তুমি আমার ছাড়া থাকতে পারবে না কিন্তু এটা কবে হবে সেটা আমি জানি না কিন্তু হবে নিশ্চয় কেননা তোমার চোখে আমি ভালোবাসা দেখেছি চলো যাও যাও এখান থেকে ভাই ওই ঘোটালাটার কি হলো আরে পাগলকে জিজ্ঞেস কর না আচ্ছা পিসার মিনা টেরা কেন বানানোর কন্ট্রাক্ট যে মানুষটাকে দেওয়া হয়েছিল সেই মানুষটাই টেরা ছিল ওহো এই মুহূর্তে তোর ঘড়িতে কটা বাজে রে হ্যাঁ 8:30টা বেজে গেছে তোমার ঘড়ি নেই নাকি আরে আমি তো টাইম জিজ্ঞেস করিনি টাইম তো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মনে হচ্ছে আমার খারাপ সময় শুরু হয়ে গেছে আমি গাড়িতে পড়ে গেলাম তো বাঁচাও এক্সকিউজ মি আপনি এখানে কি খুঁজছেন আমি এখানে 212 নম্বর বাসের জন্য ওয়েট করছি তুই পাগল নাকি দেখতে পাচ্ছিস না কর্পোরেশন এই মেনুগুলোকে খুলে দেয় আর আমার মতন লোকগুলো এতে পড়ে যায় আরে বাবা হাতটা দে ওকে ওকে ধরুন আমার হাতটা দিতে যাচ্ছিলাম ইন্টারভিউ পড়ে গেলাম মেন হলে কোন কোম্পানিতে এবিসি প্রাইভেট লিমিটেড কোন পোস্টের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পোস্ট সরি আরে বাবা আমাকে একটু টেনে তোল না একই কোম্পানিতে ওই একই পোস্টের জন্য আমি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি আমার আপনাকে অনুরোধ সেই জন্য আপনি এই ম্যানহোলের মধ্যেই পড়ে এখানকার দুর্গন্ধ উপভোগ করুন আচ্ছা এমনি দে তুমি ইন্টারভিউর জন্য তৈরি আমার জন্য তো এটাই ভালো হবে তাই না তাহলে চলো কে হবে ম্যানেজার খেলি আমি প্রশ্ন করি ওকে তুমি তোমার বাবার ছেলে কিনা এটা বলো হুম হুম সরি সরি এটা একটু টাফ क्वेश्चन ছিল আমি এটা ইজি क्वेश्चन জিজ্ঞেস করছি 1+1 কত বল তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই খুব রেগে যাচ্ছিস তোর লাল জামার থেকে তোর মুখটা বেশি লাল হয়ে উঠেছে আরে না না ভাই এরকম করিস না ভাই দাঁড়া তুমি যদি এখান থেকে বের হতে না পারো আমি এটা ঠাকা দিয়ে দিব আরে ওরে সব কিছু তোর জন্য হয়েছে তোর কথাতেই আমি ওখানে গেছিলাম বোকা কোথাকার তাহলে তুই ওকে কি বলেছিস ও একদম পাগল আমি ভালো না বাসলেও ওর কিছু যায় আসে না ও আমাকে ভালোবাসে আর ভালোবাসতে থাকবে আর তারপর ও তোকে কি বললো ও বলছে ওর ভালোবাসায় নাকি আমি একদিন পাগল হয়ে যাব তাহলে বারণ কেন করছিস ভালোবাসোকে কি আমি ওকে ভালোবাসবো সত্যি করতে বলছি নাকি ইউ মিন একটা কাজ কর তুই আগে ওকে আই লাভ ইউ বল আর তারপরে ও কি করতে চায় সেটা দেখ সরি একটু দেরি হয়ে গেল কোনো ব্যাপার নয় অপেক্ষাতেই তো আসল মজা ওই দিন তুমি আমার উপর রেগে গেলে তারপর আমিও এটা বুঝলাম যে যে তোমার ভালোবাসাটা সত্যি তাই আমি ঠিক করে নিয়েছি তোমার মন ভাঙাটা আমার উচিত হবে না मन थे तुम का भलोबाजते ना पारो मुखर ओपर बोले दाओ चलो मिथ्ये न মিথ্যে নয় আরে ভালোবাসার নাটক করে করে তুমি আর ভালোবাসাকে বদনাম করো না প্লিজ মন ভেঙে যায় আমার এই তুমি জানো না তুমি আমার জন্য কি তুমি আমার কাছে দেবী তোমাকে পুজো করি আমি কিন্তু তুমি এটা বুঝবে না আমাকে এটাই বলা ছিল না গরিব তোমার সঙ্গে জমবে না কিন্তু মিথ্যে কেন বলছো তুমি 
তুমি জানো আমি তোমাকে কেন ভালোবেসেছি কারণ তুমি মন থেকে ভালো ছিলে সেই সময় ভালো ছিলে যখন তুমি আমাকে দৌড় করালে মার খাওয়ালে আমাকে বেজ্জেত করলে কিন্তু এখন এখন আমি তোমাকে কোনো বিষয়ে জোর করেছি কখনো টর্চার করেছি কি বাগানের ফুল দিয়ে তোমাকে আই লাভ ইউ বলবো সেটা আমি পারি না বড় বড় গিফট এনে সেটাকে বেঁধে দেওয়াটা আমার হয় না দোকান থেকে কার্ড এনে নাম লিখে তোমাকে দিয়ে দিলাম সেটা আমি পারি না আমি এরকমই বুঝতে পেরেছ আমি ঠিক এরকমই লোহা এবং স্টিলের মতো শক্ত যখন তুমি আমার ভালোবাসাকে বুঝবে তখন এরকম ভাবে বলবে না আই লাভ ইউ সেই সময় তোমার এই ঠোঁট বলবে না সেটা এই কারণে যে দুঃখ তুমি আমায় দিয়েছ সেই দুঃখটা তুমিও পাবে যখন তুমি আমার ভালোবাসা বুঝতে পারবে তখন তুমি বলবে না তখন কাঁদতে থাকবে আর তখন তোমার চোখ থেকে বেরোনো ওই মতিগুলো মাটিতে পড়ার আগেই আমি ওটাকে ধরে নেব তোমার মাথা দিব্যি আজকের পর তোমার সঙ্গে দেখা করবো না এই দাঁড়া 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 এখানে দাঁড়া আরে কৃষ্ণ এই তুই অটো করে এলি বাইক কোথায় আরে রাজা কোথায় রে রাজা কি হয়েছে ঢিলা মনে হচ্ছে কি হয়েছে একটা ছোট প্রবলেম হয়েছে কি প্রবলেম উমার আজকে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আরে খালি নেই বলছি তো যাবে তার মানে উমা তো তোর গার্লফ্রেন্ড না হ্যাঁ আরে ভাই অটো খালি করো আমার ভাড়া দাও ঠান্ডার সময় আটকো না আরে আমি আসছি একটু নেই দাঁড়াও না भाई हेलो नेमे আরে যাও এখান থেকে এখানে কোনো শুটিং চলছে না আমি বলেছিলাম না রাজা আমাদের হেল্প করবে শোন বড়াই পরে করবি আগে ভেতরে আয় শোন এনে যা ওকে স্যার আরে এসো না কেঁদো না আরে চোখের জলটা মোছো সব ঠিক হয়ে যাবে রাজা সব সামলে নেবে এ কি সামলে নেব কাকে সামলাবো মাথায় বুদ্ধি নেই আগে বলিস কেন আমায় বিয়ের হল থেকে তুলে নিয়ে চলে এসছিস আর তোর মাথায় বুদ্ধি নেই আরে কিছু ভাবনা চিন্তা করার সময় ছিল না সেই জন্য তুলে আনলাম তুলে এনেছি রাখবি কোথায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে নেওয়া যাবে তাহলে তার জন্য টাকা আছে তোর কাছে সেটা এত বড় প্রবলেম নয় ওর গয়না বন্ধক রেখে নির্লজ্জ কথা কার মেয়ের গয়না বন্ধক রাখবে তাহলে আর কি করব তোর ভরসাতে এসেছিলাম ভেবেছিলাম তুই সাহায্য করবি কিছু একটা উপায় বের করা যাবে নির্লজ্জের মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আজ থেকে ও আমার কাছে মৃত যাও ধাক্কা দিয়ে ওদেরকে এখান থেকে বার করে দাও যাও আমি যখন নিজেদের দুজনকে ফিরিয়ে এনেছি তখন আমাকে কম ভেবো না এইসব হই হই করে আমাকে ভয় দেখাবে না সবার হাড় কোর ভেঙে এই মণ্ডপটাকে হসপিটাল বানিয়ে দেব ওই চলে আয় চল মার তুই ওকে টুকরো টুকরো করবি না ওর আচার বানাবি না আর নিজের এই মেয়েটাকে বিধবা বানাবি না প্লিজ বাবা শোনো এই নো 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 দাঁড়া বাবার মেয়ের কান্নাকাটি পরে হবে তার আগে ইম্পর্টেন্ট কাজ বাকি আছে চল আরে ছাড়ুন না বাবা ভাগ্য খারাপ আমার ভাগ্যে যেটা লেখা যায় সেটা বদলতে পারবো না ছেড়ে দাও তুমি কি দেখছিস কি তোদের দুজনের ভালোবাসার মাঝখানের বাবা ভিলেন হয়ে যায় এটা তোর নিজের ম্যাটার এই চক্করে এর বেজ যেতে কেন করছিস ওর পা ধরে আগে দুজন ক্ষমা চা 
একবার এনার কথা ভাব খুব আনন্দের সঙ্গে এরা দুজন একটা জীবন শুরু করতে চলেছিল এই মেয়েটার সাথে নিজের স্বপ্নের মহল সাজাতে চলেছিল তোর এনার স্বপ্ন ভাঙার কোনো অধিকারই নেই একদম ভুল এটা এর জন্য তোকে ওনার কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে চল আরে আরে কি করছো কোনো ব্যাপার নয় বিয়ে তাকেই করা উচিত যে আমাদেরকে ভালোবাসবে তুমি একদম ঠিক করেছো তুমি যদি কথাটা আমাকে বলতে তাহলে আমি করতাম ভালো থেকো দুজনেই ভালো থেকো कारण हलि शुद्ध तुम राजा ইনি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করছেন জবাব দে তোর কটা বাড়ি আছে কত ব্যাংক ব্যালেন্স আছে মেয়েটাকে কিভাবে রাখবি সব বল মেয়ে তুলে নিয়ে গেলি হয়ে গেল জিজ্ঞেস করুন স্যার ভালোবেসে নয় বউকে জিজ্ঞেস করুন বল উত্তর দে স্যার 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 আপনার চিন্তা একদমই সঠিক কিন্তু ব্যাপারটা হলো এর অবস্থা এখন একটু টাইট কারণ হলো এখন বেকার পড়াশুনো করেছে যেমন বাকি ছেলেরা চাকরির আশায় বসে আছে এও বসে আছে যেমন জামাইয়ের স্বপ্ন আপনি দেখেছেন ও একদম সেরকম হয়েই দেখাবে যেদিন ও চাকরি পেয়ে যাবে যেদিন ও বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে আর ওর বিয়েটা আপনাকে করাতে হবে সবাই শুনুন আপনারাই হয়তো এই মেয়ের আত্মীয় আপনারা সাক্ষী আছেন ততক্ষণ আমাদের সম্পদ এখানেই থাকবে চল দাঁড়াও তুই আবার মাঝখানে কথা বলছিস দাঁড়া না তোমার নাম কি স্যার স্যার ছাড়ুন না কৃষ্ণা কদ্দুর পড়াশোনা করেছো ছাড়ুন না স্যার এ তো ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স বাবা একটা ভিজিটিং কার্ড দাও কিসের জন্য আরে দাও না এটা হচ্ছে আমার কার্ড কাল থেকে তুমি আমার অফিসের প্রোগ্রামারের কাজ করবে স্যালারি পনেরো হাজার টাকা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার এই চাকরিটা আমি তোমার জন্য দিচ্ছি না ওর কারণে দিচ্ছি মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে বেশিরভাগ সময় এটা হয় যে বন্ধু বান্ধবরা তাদের বিয়ে লুকিয়ে দিয়ে দেয় কিন্তু আমি এটা প্রথমবার দেখলাম যে কেউ তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ভয় না পেয়ে আমার কাছ থেকে এখানে ক্ষমা চাওয়াতে নিয়ে এলো ওর সাহসের কারণেই তুমি জবটা পেয়েছ যাও বিয়ের কথা বলো আপনি তো প্রবলেমই সলভ করে দিলেন থ্যাংক ইউ স্যার চলাই স্যার হতে পারে আপনি যেমন স্বপ্ন দেখেছেন ও এত ভালো জামাই নয় কিন্তু আপনার মেয়েকে খুব সুখে রাখবে রাজি হয়ে যান না স্যার বাবা এখানে তো একটু হলি রক্তের বন্যা বয়ে যেত কিন্তু তুমি তো খুশির বন্যা বইয়ে দিলে ভালো থাকো উন্নতি করো বাবা পুরোহিত মশাই শুরু করুন আরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন বিয়ের জন্য পাঞ্জাবি নেই আরে ভুলে যা জিন্স পরেই বিয়ে করে নে ঠাকুর মশাই মন্ত্র পড়া শুরু করুন ও ভালো ছেলে ওকে মিস করছি আমি কোন আর আসবে না এই দেখ ওই যে রাজা কোথায় কোথায় আমি বলতে চাইছি যে ও বাইরে নয় তোর মনের মধ্যে আছে তোর মনেই ওর জন্য একটা জায়গা বানিয়েছে আর তুই এই কথাটা বুঝতেই পারছিস না গুড মর্নিং স্যার এসে গেছেন রেসিপি বসুন নো ইটস ওকে স্যার বসুন তো তোমার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে যেটা সব থেকে ভালো একজন আইপিএস অফিসার হওয়ার সত্ত্বেও তুমি আমার মতো লোকের সামনে বসতে লজ্জা পাচ্ছ স্যার আপনি আমাদের হোম মিনিস্টার আপনার সম্মান করা তো আমাদের ডিউটি না স্যার হ্যাঁ সেটা ঠিক কোনো কাজ আছে ছোট একটা কাজ ছিল আমার আপনার একটা অটোগ্রাফ দরকার আরে বাচ্চা নাকি আমি কি কোনো ফিল্মস টা যে অটোগ্রাফ দেব এরকম কিছু ভেবে নিন স্যার এটা কি কলকাতার কমিশনার হওয়ার জন্য আমার সুপারিশ দরকার আর এই জন্য আমার সই চাই আপনার কি মনে হলো পাঁচ টাকার নোটে আপনার অটোগ্রাফ নেব আর অ্যালবাম করে বাঁধিয়ে রাখবো এমন ভাবে দেখছেন কেন যখন আমাকে দিয়ে মার্ডার করিয়েছেন তখন আমি করে দিয়েছি এক টাকাও নিই নি এখন একটা অটোগ্রাফ দিয়ে দিন সাইন করে দিন এক্ষুনি সাইন করতে হবে একদমই তাই তুমি তো আমার একদম বাচ্চা ছেলের মতো সেই জন্য তোমাকে না করাটা একদম উচিত নয় কিন্তু আজকের দিনটা ভালো নয় কাল মঙ্গলবার দিনটা শুভ 
তুমি অনেক অনেক ওপরে উঠতে চাও তাই কাল সই করি আর এই চোখ দিয়ে যখন মতি ঝরবে ঠিক তার আগেই আমি এসে এটাকে ধরে নেব তোমার মাথার দিব্যি আর <laughs> আমার কি হবে পদটা ফেলে দি আমি এটা কি করছো বৃষ্টি পড়ছে নাকি এটা প্রোটেকশন জন্য ফেলে দিয়েছি যদি রাস্তার নোংরা গুলো কোনোভাবে আমার জামা কাপড়ে উঠলে আসে তখন বাস থেকে যদি কেউ পান খেয়ে আমার ওপর থুতু ফেলে দেয় তখন এটা আমার একশো ছাব্বিশ তম ইন্টারভিউ আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না আর সেই জন্যই সেফটি নিচ্ছি আরে তুই অটো চলা কালো জাম আহা মাঝখানেটাও ফেলে দি না হলে আইনস্টাইন আমাকে আবার নতুন ফর্মুলা শিখিয়ে দেবে আরে মনে হচ্ছে ও ফ্লাই ওভার এর ওপর দিয়ে ফ্লাই করছে কিন্তু ব্যাপারটা কি হচ্ছে এই ফ্লাই ওভার তো যেন শেষই হচ্ছে না হাইবের ওপরের ব্রিজ এত লম্বা তো হতে পারে না এক মিনিট একটু চেক করে দেখি ওহো আমি তো আটকে পড়লাম এই অটো অটোমেটিক্যালি রকেটের পজিশনে কি করে চলে এলো ভাই আরে তুই ভেতরে ছিলিস নাকি আর আপনি কি বাইরে ছিলেন নাকি 
সরি স্যার মানে বলছিলাম যে এটাকে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন পার্কিং এ পার্ক করেছিল তাই তুলে নিলাম এটাকে ও তেরি আমি তো ফেসে গেলাম স্যার আমি ইন্টারভিউর জন্য যাচ্ছিলাম আমি সত্যি জানতাম না অটোটা কোথায় পার্ক ছিল আমাকে কোনো ভাবে একটু বাইরে বের করুন না স্যার রুলের হিসাবে এটা আমি রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করাতে পারবো না এটা গিয়ে সোজা পুলিশ স্টেশনেই থামবে স্যার আপনাদের থানাটা কোথায় পার্ক স্ট্রিট এরিয়াতে আরে বাপ রে এত দূর স্যার আমি তো গোলকন্ডা যেতাম ওই এরিয়াতে তো জল ভরে আছে গেল আমার ইন্টারভিউ জলে দেখাচ্ছি <laughs> 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 কোথায় যাব এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে শুধু ভালোবাসা আছে যেখানে তুমি এরকম ভাবে থাকবে না আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওরিজিনাল চাই চলো চলে এসো লক্ষ্মী হ্যাঁ আরে তুমি এখানে নিয়ে এসেছো বাড়িটা একদম অগোছালো আর তুমি ওকে হঠাৎ এখানে নিয়ে এসেছো তাই তোমরা বসো আমি এক্ষুনি ওনাকে ডেকে আনছি হ্যাঁ গো শুনছো দেখো কে এসেছে আরে এসো না আমি বলেছিলাম না এখানে নিয়ে এলে তাহলে কোথায় নিয়ে যেতাম ও আচ্ছা বসু খাবে বলো কিছু খাবো না থ্যাংক ইউ শোনো না একটু এদিকে শোনো আর দরকার আছে তোমরা দুজন কথা বলো হ্যাঁ তুমি ভাবছো আমি তোমাকে এখানে কেন নিয়ে আসলাম তুমি বলেছিলে না আমি সেখানেই যাব যেখানে শুধু ভালোবাসা আছে সেই জন্য আমি এখানে এনেছি এই সেই জায়গা যেখানে হাওয়াতে সেই গন্ধ আছে যাকে ভালোবাসা বলে তুমি বিশ্বাস করো আমি এই জায়গায় বসে সব সময় সেটা অনুভব করি আমার তাই মনে হয়েছে তুমি হয়তো এখানে আসলেই সেটা পাবে না ধর একটু গরম আছে নাও শুরু করো খাও 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 একটু তাড়াতাড়ি বানিয়েছি দেখিনি কেমন হয়েছে খেয়ে বলো তো আমার টেনশন হচ্ছে কেন কেন আমি তো কিছুই বানাতে পারি না যদি তুমি কিছু ভালো খেতে চাও তাহলে হোটেল থেকে আনিয়ে খেয়ে নিও কারণ আমি সংসার সামলাতে পারি না কিছুই জানি না তুমি আমার পাশে থাকবে তো যদি কোনো রকম সমস্যায় পড়ি তখন তুমি আমাকে একা রেখে চলে যাবে না তো আমাকে সেটা তুমি কথা দাও আইজি অফিসের সামনে ডিসির মার্ডার ক্লিন এভিডেন্স এই ভিডিওটা স্টেট পলিটিক্সকে একদম উলঙ্গ করে দেবে শুধু তাই নয় এই মার্ডারের পেছনে যে ভিআইপিরা আছে সবার মুখোশ খুলে যাবে না স্যার এই জোমরা চিনো খুবই ভয়ানক একটা লোক ভালো মানুষের মুখোশ পরা শয়তান লোক একটা হম খুব ভালো টাইটেল কালকে থেকেই ভ্রম শুরু করো আচ্ছা স্যার ভালো মানুষের মুখোশের শয়তান 
জমরাজের কবলে পড়েছে সরকার এই খবরটা দেখলেই গভর্নমেন্টে তোলপাড় শুরু হয়েছে একদম ঠিক বলেছেন স্যার এই সিনটা ভুল করে রেকর্ড হয়ে গেছে স্যার যেখানে মার্ডার হয়েছে তার কাছেই এরা দাঁড়িয়েছিল স্যার সিদ্ধান্তে পৌঁছই চাপের কাজ সহজ কাজ করার কোন শখ নেই আমার কি করা যায় তাহলে আমি সৎ ভাবে অসৎ কাজ করি মেরে ফেলো ওর নাম হচ্ছে রাজা একটা ছোট্ট বাইক মেকানিক আর সে তোমার মেয়েকে ফাঁসিয়েছে বিচের কাছে ওদেরকে এত কাছাকাছি ক্লোজলি দেখার পরে তুমি দৌড়ে দৌড়ে এখানে চলে এলে আর তুমি এটা ভেবে কেঁপে উঠেছ যে ওই মেকানিক আবার তোমার চ্যানেল যেন বাজাপ্ত না করে ফেলে তুমি যে কোনো মূল্যে তোমার মেয়েকে চাও আর তার জন্য যদি ওই ছেলেটাকে মরতে হয় তাতে তোমার যায় আসে না তুমি এটাই চাও তাই তো ভদ্রলোকের মুখোশ পরে শয়তান আমাদের কাছে এসেছে ওয়েলকাম টু যমরাজ তুমি তোমার নিউজ চ্যানেলে এই খবরটাকে হেডলাইন বানিয়ে দেখাবে এবার তোমার মাথায় ঢুকেছে যে শয়তানি শক্তি রাজ করে তুমি ছুরি তুলতে ভয় পাও আর আমরা এখানে তলোয়ার দিয়ে রাজত্ব করি তোমাদের মতন সাংবাদিক পলিটিশিয়ান বিজনেসম্যানদের কাছে শুধু প্রবলেমই প্রবলেম আছে আর আমরা সেগুলোকে সলভ করে দিই ভগবান আজকে একটু আমাকে ইন্টারভিউর জন্য পৌঁছে দাও তুই এখানে কি করছিস আমি তো ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি তুই যা চল আমি ছেড়ে দিচ্ছি ছেড়ে দে ভাই আগের বার তুই আমার জামা কাপড় পর্যন্ত খুলিয়ে নিয়েছিলি তোর সাথে গেলে আমি পৌঁছবো না কিন্তু আমার জামা কাপড় পৌঁছে যাবে তুই যা ভাই আরে ঠিক আছে আমি নিয়ে যাচ্ছি চল বস না ঠিক আছে কিন্তু আমার কথা শুনে রাখা রাস্তা আমি বলবো তুই শুধু গাড়ি চালাবি কোন দিক দিয়ে যাবো লেফট না রাইট আগে তুই ইউ টার্নটা নে আরে ভাই আমার ও টার্ন বলে নি ইউ টার্ন বলেছিলাম আরে ভাই কি করছিস বলতো এই দাঁড়াও গাড়ি ঘোরাও ফেরত যাও এই রাস্তা বন্ধ আছে কিন্তু কেন ম্যাডাম সব স্বামীরা নিজের স্ত্রীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মিছিল শুরু করেছে ও তাই নাকি তাহলে তো আপনারা যাওয়া উচিত আমি তো ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি ওই সামনের দিক থেকে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যাও রাস্তা বন্ধ পাইপলাইনের কাজের জন্য পুরো রাস্তা বন্ধ রয়েছে ওরা তো আগের সপ্তাহেই রাস্তাটা খুঁড়ছিল ওটা টেলিফোনের কাজের জন্য আর যারা আগের মাসে খুঁড়ছিল তারা ওটা গ্যাসের জন্য আরে বাপ রে দিন রাত খালি খোঁড়া খুঁড়ি বুঝতে পারছি না যে খোঁড়া খুঁড়ি করে ওরা খুঁড়ছে ডাকি আরে মাথা খারাপ করে চল এখান থেকে এই রাস্তায় শুয়ে দিলে পুরো বাম্পার দেখাবে লেফট না রাইট जेले चेने ঠিক আছে আমি ধৃত রাষ্ট্র চলে এসেছে এইখানে কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিলাম থ্যাংক ইউ ভাই আমার অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করে নে কাউকে ওকে 
স্যার এক্সকিউজ মি এখানে এবিসি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিটা কোথায় তুমিও পাবে আমি পেয়ে গেছি ও কি পেয়ে গেছে ওর কি চাই ও হয়তো টাকা চাইছে টাকা চাই প্রথমবার স্যালারি পেলেই তোমাকে দিয়ে দেব বাবার মন্দিরে পাবে বাবা আমি বাবার দর্শন করেই আসি কোন বাবার দর্শন ভক্তেশ্বর বাবার দর্শন মার্কেটে কোন নতুন বাবা এসেছে নাকি এই নাও বাবার লাড্ডু লাড্ডু আর তুমি আমি তো এখানে শুধু ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম জয় জয় ভক্তেশ্বর বাবার জয় জয় এই ভাই এসব কি হচ্ছে একটু আমার সাথে বলবি এরা সবাই মিলে আমার ব্যান্ড কেন বাজাচ্ছে একটু বল সামনে দেখ এবার সামনে দিকে কি আছে হাতে লাড্ডু দিয়ে দিলো আর ওখানে জিলিপির মত পেঁচালো পেঁচালো কি সব লেখা আছে আর একটু উপরে দেখ लाडू पासी चाकर कब पाब प्रभु चाकरी ना पेले विमिस कर तर्क कर যমরাজ রাজেন্দ্র বলছি বলো সেটা বাড়িতেই আছে আমি ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছি তুমি কি ওই হ্যালো হ্যালো শিট রাজেন্দ্র ভালোবাসাকে তুমি ঘরে আটকে রাখতে পারবে না যদি তালা লাগিয়ে ভালোবাসাকে আটকে রাখা যেত তাহলে পৃথিবীর সব বাবারা এই কাজটা করার জন্য একটা দশ বাই দশের রুম নিশ্চয়ই বানাতো তুমি শিক্ষিত অথচ তুমি প্র্যাকটিক্যাল নও খোলো আরে রে 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 একটু দেখো ওকে কেঁদে কেঁদে চোখটা লাল হয়ে গেছে এই দিনটা দেখার জন্য কি তুমি তোমার মেয়েকে এত বড় করেছিলে যমরাজ তুমি জানো না ওঠো বাবা বাইরে যাও যার সাথে খুশি দেখা করো তোমার ফ্রেন্ড লাভার যার সাথে খুশি গিয়ে তুমি দেখা করতে পারো যদি উনি জোর করেন তাহলে কিন্তু আমাকে ফোন করো আমি আমার নাম্বার দিচ্ছি নাইন টু ডাবল ওয়ান ফোর টু ডাবল জিরো জিরো তুমি নির্দ্বিধায় ফোন করো আমার উপর ভরসা রাখো যাও 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 আর উনি কিচ্ছু বলবেন উনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান আমি বুঝিয়ে দিয়েছি ওনাকে বেশি অল দ্য বেস্ট আরে টেনশন করছেন কেন বাড়িতে রাজা আছে না ও তো নেই সকাল থেকেই নেই 
আপনারা আমাকে চিনতে পারলেন না আরে আমরা ওর অনেক পুরনো বন্ধু কাউকে পাঠিয়ে ওকে ডেকে আনুন আমরা বসছি এই চল ভেতরে चिकेन बोतल আরে সর না ক্রিকেটটা দেখতে দে আরে রে আউট হয়ে গেল আরে বৌদি দুটো গ্লাস দিন না প্লিজ আরে রাজু উনি ভয় পেয়ে গেছে আরে যা তুই গিয়ে একটু দুটো গ্লাস আর জল নিয়ে যা কি হয়েছে লক্ষ্মী কি ব্যাপার কি জানি কাকা কাকা দেখুন বাড়িতে কারা ঢুকে পড়েছে আর মদ খাচ্ছে আর রাজাকে খুঁজছে আর আমি জানিও না যে এরা কারা প্লিজ ওদেরকে বের করে দিন না দেখো আমার শান্ত হয়ে যাও আমরা তো সব আছি আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করছি এসো বাবা কি দাদা কোর জানতে চাও নাকি 75 রানে 3 উইকেট পড়ে গেছে না বাবা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে অনেক পরিবার একসাথে থাকি राजा के खुजे कथा जाबी बस टेंशन আরে কি ব্যাপারটা কি তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন কি হচ্ছে আর্টিস্ট কিছু বলেছে নাকি কিছু না এই টিভি সিরিয়াল কবে শেষ হবে রে এই तुम्हारे खोज कर दाड़ाते 
দাঁড়াও বলছি দাঁড়াতে বললাম না শ্বেতা রাজা তোমার বাবা কোথায় তোমার বাবা তোমাকে ঘরে আটকে রেখেছে না তাই তো তুমি ওনাকে আমাদের ভালোবাসার ব্যাপারে বলেছো উনি রাজি হচ্ছেন না রাজা বাবাগুলো একই হয় আমি জানতাম তোমার বিয়ে একটা মেকানিকের সাথে কখনোই হতে দেবে না কখনোই না আমার কথাটা শুনো তুমি ছাড়ো আগে বলো তোমার বাবা কোথায় ফার্স্ট মেক শিওর দিয়ার ইনফরমেশন ইজ অথেন্টিক অর নট হ্যাঁ কে জমরাজ 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 কে জমরাজ দেখো দেখো তোমার যদি আমার সঙ্গে কোনো সমস্যা হয় আমার সঙ্গে কথা বলবে কোথায় সেই শেয়ানা হ্যাঁ জবাব দাও আমার নাম হলো রাজা কে জমরাজ কে জমরাজ ওই আমি একা তোর এই এরিয়াতে এসেছি একা লড়বি না এই কুত্তা গুলোকে দিয়ে লড়াবি ভালো করে ভেবে নে ভেবে নে তাড়াতাড়ি কি রে এই তুই জমরাজ হ্যাঁ জমরাজ তুই নাকি অন্য কেউ তুই জমরাজ এই বল না ও হো তাহলে তুই জমরাজ তোর নাম জমরাজ হ্যাঁ এই বল আমি এখানে তাহলে তুই জমরাজ একটা কথা বল না তুই আমাকে চিনিস না আমি তোকে চিনি তাহলে পাঙ্গা কেন নিচ্ছি সে অন্য কারণ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছি তাতে তোর কি জ্বালা দেয় কি রে আরশোলার বাচ্চা আমার অন্য কারোর সঙ্গে প্রবলেম আর এসে পাঙ্গা নিচ্ছে আমাদের দুজনের মধ্যে তুই কেন বিল্ডি মার খাওয়ার ইচ্ছে নাকি এই শোন তোর যদি আগুন নিয়ে খেলার এত ইচ্ছে হয় তাহলে তুই আমার সঙ্গে খেলা করে দেখ কি কারোর বাড়িতে জোর করে বসে মদ খেয়ে আসলেই আর কাউকে ভয় দেখালেই কি পুরুষ হওয়া যায় আমার থিয়েটারে তোর সিনেমা চালানোর চেষ্টা করবি না হলে কেটে রেখে দেব যুমরাজ হতে পারিস তুই এখানকার ডন কিন্তু তুই আমার কাছে শুধুমাত্রই ধুলো রে এটা মনে রাখবি না তুই আমাকে চিনিস আর না আমি তোকে চিনি রাস্তা কাটবি না পরিচয় পাল্টে যায় রং পাল্টে যায় আর এই পরিবর্তনের চক্করে পুরো সংসারটাই পাল্টে যায় যদি ভাবনায় তেজ থাকে তাহলে সব জ্বলে পুরো ছাই হয়ে যায় কিন্তু সেটা শুধু ভালোবাসাই হয় যা মরার জন্য প্রস্তুত থাকে এই বেচারা ভালোবাসায় মারা ছেলেটাও দারুণ কিন্তু ভালোবাসায় মানুষের মাথা একদম খারাপ হয়ে যায় এক তরিতে ঠিক করে দেবো ওর মাথাটা কেটে নিয়ে আসবো বস আচ্ছা তুই ওর মাথা কেটে আনবি তুই ওর সাহস দেখলি না একে একে জব্দ করার জন্য আঙুলটা একটু প্যাকাতে হবে না হলে ও তোকে টাড়া করে দেবে কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না আমার নাম জমরাজ কে রাখলো বলতো ওয়াশিং পাউডার নির্মলা ওয়াশিং পাউডার নির্মলা দুধের মতো সাদা ডাক্তার বাবু গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে নাকি চলুন আমি আপনাকে ছেড়ে দিই আরে উকিল বাবু কোর্টে যাচ্ছেন চলুন আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি উকিল নই ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি তুমি চলে যাও ওকে
তাহলে সবার জামা এত ধবধবে সাদা কিন্তু হয় না আর সেই জন্য রাজকুমার স্যার এবং জিতেন্দ্র স্যার সবসময় সাদা জামাই পরতেন তাহলে এই সাদা ধবধবে জামাটা আমাকে আর চাকরিটা নিশ্চয়ই পাইয়ে দেবে আরে বাবা রে আরে পুলিশ তো আমাকে তাড়া করেছে দেখছি এই দাঁড়া দাঁড়া পালাচিস কোথায় দাঁড়া चूरी कमे जा शिक्षित लोक टू ठीक <laughs> 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 अशोक महालक्षी और बंधुरा प्रिंट कर मजा कर मंगल सूत्र आज गलाय पड़े जाते <laughs> 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 जाते सब भलो है सरकम मंगल सूत्र दिन से अमंगल लाल रंग बाल्टी टांग चल <laughs> जावा <laughs> 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 
রে বড় বড় ডায়লগ মারিস তুই ফোন নাকি আউট অফ অর্ডার সেল ফোনের বিল ভরিস নি অফিসের বালতি ভাঙা আর তাতে ভুসি ভরা আছে জলের ট্যাক্স দিস না বলে বাথরুমে জল আসে না ইলেকট্রিক বিল জমা দিস নি তাই নাকি লিফট চলে না সিকিউরিটি গার্ড কানে শুনতে পায় না তার উপর আবার ছটার পর নাকি দেখতেও পায় না কি তাই তো এটা অফিস নাকি কুড়াখানা এর থেকে ভালো হবে যে এই অফিসে সত্যিকারের আগুন লেগে যায় এবার কি করবি তুই হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট না তুমি যাও বিয়েটা কবে না বাবা সকাল থেকে তোমাকে দেখছি খুব ভালোবেসে ব্রেকফাস্ট দিচ্ছ এখানে আমার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো সবই আমি বুঝতে পারি না বলো বিয়েটা কবে আসলে বাবা ভেরি গুড দুনিয়ায় সবাই তো নিজের মেয়ের বিয়ের কার্ড সবাইকে দেয় কিন্তু আমি প্রথম বাবা যাকে তার মেয়ে এসে বিয়ের কার্ডটা দিল मामुली मेकानिक के विये करते बेचे थकते कि তোমাকে কিভাবে পুজো করতে হয় জানি না ওই লক্ষ্মী বলে যে বিয়ের আগে মন্দিরে যাওয়াটা নাকি খুব শুভ সেই জন্য আসলাম শ্বেতা খুব ভালো মেয়ে আমি ওকে খুব ভালোবাসি তুমি একটু দেখে নিও ব্যাপারটা হ্যাঁ আমার গোত্র বলুন নাম তো রাজা যখন নাম কে রেখেছে সেটাই জানি না তাহলে গোত্র কি করে বলবো শুধু জীবনটা খুশি খুশি কেটে যায় এরকম কোন মন্ত্র বলুন মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বদ্ধ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে ওং মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বদ্ধ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী
बस टाकलू बोल तुले नहीं प्राणे मेरे फिलबो ना कि वार्निंग दिए छेड़ देबो हां आमी ओटाई ভাবছিলাম हां 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 भेजा बेरा लोए दाड़िया जे साल अबर ताकत छे आवर दिखे আমার শ্রাদ্ধ দিতে বেরিয়েছিল যমরাজের আর দেখো অর্চিত সাজি দিয়েছি ওই শ্মশানে পৌঁছে গেল আমাদের লোকেরা পাঁচশো টাকার জন্য মার্ডার করে দেয় একটু ওইদিকে দেখ এ নিজের ছেলেদের বল ভালো করে যেন ওর শ্রাদ্ধ দেয় আর যেন চান করে শুদ্ধ হয়ে ডিউটি জয়েন করে তোর আমার বডিটা দরকার ছিল না ব্যাপারটা ঘুরে গেল দেখবি দেখে নিয়েছিস তুই ভালো করে দেখে নে যেটা তোরই কুত্তা নাকি অন্য কারোর হুম গুনে দেখে নে পুরো আছে না কিছু কম আছে ও যমরাজ নিজের অকাতে থাক বুঝলি অন্য কারো ঝামেলার জন্য আমার সঙ্গে পাঙ্গানিস না ধারালো ছুরি আমি একটুখানি লাগলে দু ফালি হয়ে যাবি বুঝেছিস আমি আবার বলছি যে আমাদের মধ্যে কিন্তু কোনো শত্রুতা নেই এটা মনে রাখবি না হলে প্রাণে মেরে ফেলব তুই শোধরাবি না 
शेष हो जाए तर बुक दाड़ी डांस करी मन रखे तो राजा देखो कि एने ची नोटिस बी एन नोटिस आमी आगे में तो अन्य फैमिली मैन हुए गए थे हम्म ये तो भालू हुए थे फैमिली मैन एर में तो बहुत खूब भालू देखो क्या मुन लज्जा बच्चे शिशब तो ठीक आ चुकी तो की खाबोगी छेले नाम राजा जाशते श्वेता ना मेरे एक जोनेर काली ठाकुरेर मंदिरे बोंधो दर शामने सताश तारीखे विवाह सम्पन्न है श्वेतर बाबार तरफ थे सबा के निमंत्रण जाना तरफ थे स्वागत जाना अशोक और लक्ष्मी हमें खूब खुशी हो राजा जो उन्नी ये देखें ना तक आनंदे आत्महारा हो जा राजा ओ कख आस अशोक आर के तुम लोक एखान नहीं गे मन आजकल जिज्ञेस कर ले तुम तो तुम चिंता करो ना कल कल सकाल चले आसना भय पे ना लक्ष्मी एक तुम्हें जिज्ञेस कर लक्ष्मी दरजा बंद रेखो दरजा तला मेरे दिव हाँ भय पे दरकार पड़े डेके निजे ख्याल रेखो और आर्टिस्ट चले आस टेंशन कर दो छोड़ो राजा बाबू बाड़ी थकल डे नहीं आ तो ठीक है क्या तु जा क्या गोपी गोपी की बेपार गोपी के डाक तो अरे यही तो तोर बंधुरा इसे ओके संगे को नहीं गल पोछनी ना कि छोड़ू गोपी इसे छिलो ना तो आशे नहीं ओ तो आशे नहीं हेलो हेलो अब आमी राजा बोल ची कृष्णा आज ओका नहीं है कृष्णा ही बोल ची बोल ला की बेबर यो खाने दाना आमी आज ची
আরে তোমাকে দেখে তো দারুণ লাগছে সন্ধ্যাবেলা কি করছো তুমি হ্যাঁ শুনুন না ওই কৃষ্ণা এখানে ছিল এক্সকিউজ মি আপনি কে রাজা এখনই তো আপনি ফোন করলেন যে আপনি নিচে দাঁড়িয়েছেন এক্ষুনি তো গেল আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি प्लीज प्लीज बस আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতেই যাচ্ছিলাম কিন্তু তুমি আমার কাছে এসছো আমার খুব ভালো লাগছে দাঁড়াও মা এর জন্য কফি আমি নিজে বানাবো প্লিজ খাও না চিনি ঠিক আছে তো এটাই যথেষ্ট না আরো কিছু চাই আশা করছি এতে হয়ে যাবে কম হলে বলবে বাড়িয়ে দেব যখনই আমি কার্ডটা দেখেছি দেখে খুব ভালো লাগলো তোমরা দুজন এখানে বসে হনিমুনের প্ল্যান করে নাও বাবা থ্যাংকস যে তুমি রাজি হয়ে গেছো আরে মা আমার নিজের খুশির থেকে অন্যের খুশি বেশি ভালো লাগে এটা দরকার তাই না জামাই বাবা কি হলো তুমি কথা বলছো না কেন তুমি খুশি তো আমার কোনো তাড়া নেই ঠান্ডা মাথায় ভেবে নাও বেশি শিয়ানাগিরি না রাজা তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না সেটাই বলতে চাইছো তো তুমি বাবা তো রাজি হয়ে গেছে তাও কেন বলছো তোমার সত্যি তাই মনে হচ্ছে তুমি শুনতে পাওনি তোমার কি আরো একটু বেশি চাই যদি তুমি আর কিছু করো না তাহলে আমার আসল অকাত তোমাকে দেখিয়ে দেব জানো আমাদের বিয়ের জন্য সব থেকে বেশি খুশি কারা ছিল আমার চারটে বন্ধু আমার সাথে ছিল বলে তাদের কিডন্যাপ করলো তাদের কি ভুল ছিল বলতো তুমি এত নিচে নেমে যাবে আমি কখনো ভাবিনি আমি তোমাকে খুব সম্মান করতাম আমি লেখাপড়া জানি না গরিব আর আমার বাবা মাও নেই এই সব কারণের জন্যই না বলেছ না আরে তুমি নিজেকে শিক্ষিত মনে করো লজ্জা করে না তোমার শুনে নাও যেমন আমি বন্ধুত্ব নেবাতে ভালো পারি তেমন শত্রুদের চিড়েও রাখতে পারি সামনার সামনি কেটে রাখি আমি পিঠে ছুরি মারা আমি কখনো শিখিনি শুধু আমি নই আমার বন্ধুরাও সেটা জানে না আমাদেরকে জামা কাপড় দেখে তোমার মনে হতে পারে আমরা নোংরা কিন্তু মনটা কিন্তু মনে আমাদের ভগবান বাস করে পরিষ্কার এবং শুদ্ধ আমাদের মধ্যে তফাত টাকা করে না মনুষ্যত্ব করে আরে নিজের মেয়ের খুশি যে বাবা বুঝতে পারে না তাহলে ভাবো সে কতটা গরিব হবে আর একটা কথা শুনে নাও তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি ওকে বিয়ে করব না এটা আমি কথা দিলাম এটা কি বলছো হ্যাঁ আমি আমার ভালোবাসার দিব্য দিয়ে বলছি কিন্তু হ্যাঁ যেমন আমি তোমার মেয়েকে ফেরত দিয়ে দিলাম সন্ধ্যের মধ্যে আমার বন্ধুরাও যেন বাড়ি চলে আসে জীবনটা একটা চাকার মতো কখন যে যেতে সে হেরে যায় আর যে হেরে যায় সে জিতে যায় বোঝাই যায় না সন্ধ্যে পর্যন্ত টাইম আছে তোমার কাছে क्या तुम्हारे मत 
আমাকে সত্যি কথাটা বল ও কোথায় গেছে ও রাত্রিরে যত ইচ্ছা দেরি করে আসে এমন কি রাত্রি দুটো সময় আসে ওকে না বকে ওকে না খাইয়ে আমার ঘুম আসে না ও কোথায় বাবা চিন্তা করবেন না ও চলে আসবে দাদা দাদা তুমি ভুল বুঝো না কিন্তু তোমার উপর আমার পুরো ভরসা আছে প্লিজ দাদা আমাদের সত্যি কথা বলো আমার স্বামী কখন বাড়ি ফিরবেন চুপ করে আছিস কেন ওদের কি কিছু হয়েছে না পিসি ও চলে আসবে আমি নিয়ে আসবো ওদের নিজে নিয়ে আসবি কোথা থেকে আনবি জানি না কিচ্ছু জানি না আমি শুধু অন্ধকারে তীর মারছি আমি তো ওদের সাথে একাই লড়তে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি ভাবিনি যে ওরা আমার বন্ধুকে কিডন্যাপ করবে কি বললি আমার ছেলে কিডন্যাপ হয়েছে ওকে ছাড়া আমরা মরে যাব না পিসি না আমার প্রাণ চলে যায় যাক আমি ওকে ফেরত নিয়ে আসব আমার উপরে ভরসা রাখো তোর উপরে তো সব সময় ভরসা আছে বাবা কিন্তু তুই একা কি লড়াই করতে পারবি ওদের সাথে আমি জানি পিসি আমি একা কিন্তু আমার জন্য আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না শুধু একটা দিন একটা দিন আমার জন্য সাহসটা রাখো কালকে তোমার ছেলে আর আমার সব ভাই এখানেই থাকবে তোমার মাথার দিব্যি ওদের সবাইকে ছেড়ে দাও কি হলো বেরিয়ে গেল তো সব সাহস এক একটা হাড় ভেঙে দেব আমার দাদা কখন ফিরবে আসবি বল না রাজা আমার ছেলেটা কোথায় পাখি তো ডিম নিয়ে উড়ে গেছে আর তোকে ছটফট করার জন্য এখানে ফেলে গেছে আমি তোর ডানা কেটে ফেলে দেবো আমার ছেলে কিডন্যাপড হয়ে গেছে ওকে ছাড়া আমরা মরে যাব ব্যাস অনেক হয়ে গেছে আমার ভালোবাসার সাথে আমার বন্ধুদেরকে কেন জড়াচ্ছ ওদেরকে আমার স্বামী কখন বাড়ি ফিরবেন তুই চাইলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেল কিন্তু ওদের গায়ে যেন একটা আচড়ও না লাগে বলে দিলাম আমার সব ভাইরা এখানেই থাকবে তোমার দিবি বলছি ওরি এরিয়াতে ফেলে দিয়ে এসো ওকে চলে এসেছে তো পিসি চলে এসেছে এই তোর দাদা চলে এসেছে তোমার ছেলে চলে এসেছে সব ঠিক হবে সবার সাথে ঠিক হবে এটা আমাকে চলো আমার বাড়ি চলো এ আর্টিস্ট মেয়ের বাবা নিজের মেয়েকে পৃথিবীর সব সম্পত্তি দিতে চায় কিন্তু ওর মেয়ের আসল খুশি কি সে এটা কেন বোঝে না কেন কেন বুঝতে পারে না 
ছেড়ে দাও এভাবে কি দেখছো ভালো থাকো আনন্দে থাকো সবার সাথেই ভালো হবে এ আবার এখানে ফেরত কেন এসেছে গিয়ে ভালো করে শিক্ষা দে ওকে আমি চাইলে জায়গাটাকে কবরস্থান বানিয়ে দেব কিন্তু তার জন্য আমি আসিনি তোর ভাড়ার গুন্ডা কেবল যেন আমার পেছনে না আসে না হলে সব কথা মরবে নিজেকে দেখ তোর চোখ এখন ভয় আছে ভাবছিস তো যে আমি এত মার খাওয়ার পরে আবার ফিরে এখানে কেন এসেছি তুই এখন ভাবছিস যে এখন আমি কি করব কি ঝাল লাগছে নাকি তো তুই ওপরের লাইট ভাঙতে চাস না যেমনটা ওরা করেছে মজা লেগেছে না এক্ষুনি করছি দা যারা ভালোবাসে তাদের আলাদা করে দিলি তো কি পেলি তুই তোর নামে কি বড় মূর্তি করা হয়েছে হ্যাঁ তুই অহংকার করিস যে তুই কালো বাজারি কাজকর্ম করিস সেটা সরকার জেনেও তোর কিছুই করতে পারে না যদি সরকার বদলে যায় তাহলে তোকে কুত্তার মতো রাস্তায় ফেলে মারবে এদের মধ্যে একজন তোকে বাঁচাতে আসবে না কাকের মতো আওয়াজ শুনেই পালাবে চল ভাষণ বাজি বন্ধ তুই ভাবছিস যে আমি কেন ফিরে আসলাম না আমার মনে হয়েছে যে তুই ভালো লোক আসলে আমি তোকে এখানে থ্যাংকস বলতে এসেছিলাম জানিস কেন আমি যদি চাইতাম তোকে অনেক দিন আগেই মেরে ফেলতাম তুইও আমার বন্ধুদেরকে মারতে পারতিস কিন্তু তুই আমার কথা রেখেছিস আমার বন্ধুদেরকে একটা আঁচড়ও লাগতে দিসনি তোর এই জিনিসটাই আমার খুব ভালো লাগলো পরের জন্য তুই নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেললি এই দু নম্বরই ধান্দার মধ্যেও তোর বিশ্বাস আমার মনকে ছুঁয়ে গেছে তুই দু মিনিটের জন্য ভুলে যা তুই পয়সা ছাড়া কখনো নিজের জন্য হত্যা মারামারি ডাকাতি করেছিস নাকি তুই কখনো ভালোবেসেছিস আরে করলে তুই খুনি হতিস না আর ভুল করে যদি তোকে কেউ ভালোবাসত না তাহলে তুই এই ধান্দাটাই করতিস না তুই আমার থেকে আমার দেবীকে কেড়েছিস কিন্তু আমার বন্ধুদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিস আমি সালাম করছি তোকে তুই এমন বন্ধু বানা যে তোর জন্য প্রাণও দিতে পারে যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে শত্রু বানানো বন্ধ কর কারণ ওরা তোকে সবসময় মারতে চান আর একটা কথা বলে যাই এরপর থেকে কোনো প্রেমিকের পেছনে লাগতে যাবি না কেননা সবাই রাজার মতো হয় না রে আসলাম আসল 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 পুরুষ তুই আসল পুরুষ যদি ওর মতন কাউকে আমি আগে পেতাম না তাহলে এই শহরটাকে আমি পুরোপুরি পাল্টে দিতাম সাহসের জল জানত উদাহরণ এই ছেলেটা আমার এরিয়াতে এসে আমার মতন লোককে চ্যালেঞ্জ করেছে আমার সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আমাকে অপমানিত করলো আমি তোর সাথে পাঙ্গা নিয়ে ভুল করে ফেলেছি তুই সত্যি সত্যি সাহসী বন্দুক ছুরি লাঠি দিয়ে তো যে কেউ মারতে পারে কিন্তু এত ভদ্রতার চটি দিয়ে মারলো আমাকে আসলে তুই তুই হচ্ছিস বাঘের বাচ্চা ও আমার ও আমার মন জয় করে নিয়েছে ছেড়ে দিলাম আজ থেকে সব ছেড়ে দিলাম তুই একদম ঠিক বলেছিস রে যদি আমার জীবনে কোনো ভালোবাসার মানুষ থাকত ঠিক বলেছিস যদি আমাকে সত্যি কেউ ভালোবাসত যদি সত্যি আমাকে কেউ সামলে নিত আর আমি তার জীবন হতাম তাহলে এরকম কখনো করতাম না যা করেছি তা কখনো করতাম না সম্পর্কের মানে নিশ্চয় বুঝতাম ছেড়ে দাও সব কিছু সব ব্যবসা বন্ধ আজ থেকে ছেড়ে দেবো বস তুমি যাও ছ 
চমকে গেলে কেন হ্যাঁ তুমি বলেছো যে ও আসল পুরুষ আমি ওকে কেন মারবা আমি আগে থেকে জানতাম যে ওর পেছনে পড়লে সমস্যা হতে পারে তাহলে কাউকে তো মরতেই হবে না কে তুই তো এখন আর অস্ত্র ধরবি না তাই আমি ভাবলাম যে সেটা আমি তুলে নি কে ঠিক বললাম তো হ্যাঁ মেরে দে আমি আমি তোদের বস আরে পাটা মুচকে গেল আরে এমন ভাবে কি দেখছি মার ওকে মার না এটা একটা ভালো ব্যাপার যখনই তোরা কাউকে মারতে যাচ্ছে আমি মাঝখানে চলে আসি ওই আমি কখনো ফিল্ম ছাড়া সামনা সামনি মার্ডার দেখিনি চল করে দেখা তোরা বন্দুক টন্দুক রাখিস না নাকি ওই তুই একে মার আমি দেখব যমরাজ দুধ কলা খাইয়ে কাল সাপ পোষার গল্প তো শুনেছিস কিন্তু জম দুধকে সিগারেট খাইয়ে খাইয়ে বড় করেছিস এটা শুনেছিস শুধু আমার সঙ্গে নয় এর সঙ্গে শত্রুতা করলেও কেটে রেখে দেব আরে কি রে চপারটাও ঠিক করে ধরতে পারিস নাকি শক্ত করে ধর আর এটা তুলে কলা কেটে দে একটা কোপেই দু টুকরো হয়ে যাবে ভয় পেয়ে গেছিস নাকি এ তৈরি আছে চল নে মার মার পেছন থেকে যারা মারে তাকে আমি হাত দিয়ে নয় লাথি দিয়ে মারি হাত দেওয়াটাও আমার পাপ এসো চলে এসো দেখলে ও আমার পুরো সাম্রাজ্যকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে আর এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে যেন কিছু করেই নি দেখতে পাচ্ছ তো যাও জামাই সাথে দেখা করো পাহাড়ের মতন শক্তিশালী তোমার মেয়ের জন্য এর থেকে ভালো পাত্র এই জন্ম অন্তত পাওয়া যাবে না তোমার এত সম্পত্তি আমার এত পাওয়ার কি হবে এর সামনে কিছু নয় এগুলো যতক্ষণ না কেউ হারে ততক্ষণ জিতে মজা নেই এই নাও যে খুশিতে সদ্য জন্মানো তার মেয়েকে বাবা কোলে নেয় সেই খুশিতে সেই মেয়ের বিয়েটাও দেওয়া উচিত যদি একটু অহংকার হয় জীবনটা শেষ কাউকে দুঃখ দিয়ে আমি বিয়ে করতে চাই না বিশেষ করে একজন বাবাকে তুমি ইমোশনাল লোক সেই জন্য তুমি আমাকে বুঝতে পারো যেন প্রথমে এও আমাকে বুঝতে পারেনি আরে আজকে বুঝতে পেরেছে একদিন তুমিও বুঝতে পারবে আমি মেয়ে বাবাকে আলাদা করতে চাই না জানো কেন কেন না আমি পরিবার না থাকার দুঃখটা বুঝি চললাম Roger! <laughs> 
এমন কাজ করো জীবনে যাতে সবাই তাকিয়ে দেখে এমন কি ভগবানও জিজ্ঞেস করেন বল কি চাস তুই